মাই হোমস কিচেনে সবাইকে স্বাগতম আমাদের আজকের পর্বে রয়েছে নিরামিষ ভোগের খিচুড়ি বাঙালি মাত্রই সকলেই এই ভোগের খিচুড়ির সাথে ভীষণভাবে পরিচিত আর সকলেরই কিন্তু প্রিয় একটা খাবার এটা লাবড়া আলুর দামের সাথে খেতে খুব ভালো লাগে তো আজকের পর্বে আমরা শিখে নেব কি করে এই ভোগের খিচুড়ি তৈরি করতে হয় আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন প্রথমে এই একটা কড়াইকে আমি একটু গরম করে নিয়েছি আর আঁচটাকে মিডিয়ামে করে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম দুশো গ্রাম মুগের ডাল মুগের ডালটাকে মিনিট দুয়েকের মতো নাড়াচাড়া করে একটু ভেজে নিতে হবে খুব বেশি ভাজার কিন্তু প্রয়োজন নেই হালকা একটু কালার চেঞ্জ হবে আর সুন্দর একটা ফ্লেভার বেরোনো পর্যন্ত এটাকে ভাজতে হবে আমার ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি তুলে নিচ্ছি এবার এই একই কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুশো গ্রাম গোবিন্দভোগ আতব চাল আতব চালটাকে দিয়েও মিনিট দুয়েকের মতো নাড়াচাড়া করে একটু ভেজে নিচ্ছি এতে করে খিচুড়ির টেস্টটা খেতে খুব ভালো হয় আর মনে রাখবেন চাল আর ডালের পরিমাণটা যেন সমান সমান হয় ডালের পরিমাণটা একটু বেশি হলেও হবে কিন্তু চালের পরিমাণটা যেন বেশি না হয় তাহলে কিন্তু খিচুড়ির টেস্টটা ভালো হয় না চালটা ভাজা হয়ে গেলে তুলে নিয়েছি আর এই কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি থ্রি টেবিল স্পুন সরষের তেল সরষের তেলটা একটু গরম হয়ে গেলে ডুমো করে কেটে রাখা আলু আর ফুলকপি দিয়ে আমি একটু ভেজে নিচ্ছি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর থ্রি স্পুন হলুদ গুঁড়ো আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু নুন নুন হলুদ দিয়ে সুন্দর একটা লাল রং চলে আসা পর্যন্ত আমি আলু আর ফুলকপিটাকে ভেজে নেব আমি খুব কম পরিমাণে করছি তাই জন্য এখানে আমি সবজিগুলোকে একসাথেই ভেজে নিচ্ছি আপনারা যদি বেশি পরিমাণে করেন তাহলে কিন্তু সব সবজিকে আলাদা আলাদা করে ভেজে নেবেন এগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি তুলে নিচ্ছি এবার এই একই তেলের মধ্যে লম্বা টুকরো করে কেটে রাখা গাজর দিয়েও একটু দুই মিনিটের মতন ভেজে নিচ্ছি খুব বেশি ভাজার কিন্তু প্রয়োজন নেই হালকা নাড়াচাড়া করে একটু ভেজে নিলেই হবে এতে করে খিচুড়ির টেস্টটা ভালো হয় আর সবজির মধ্যে যে একটা কাঁচা ফ্লেভার থাকে সেটাও কিন্তু চলে যায় গাজরটা ভাজা হয়ে গেলে আমি তুলে নিলাম এবার একটা বড় সাইজের টমেটোকে আমি টুকরো করে কেটে নিয়েছিলাম সেটাও একটু এক মিনিটের মতন সাতলে নিচ্ছি এতে করে টমেটোর কাঁচা গন্ধটাও কিন্তু চলে যাবে আর সেটা খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে টমেটোটা ভাজা হয়ে গেছে এবার এটাকে আমি তুলে নিচ্ছি একই রকমভাবে একশো গ্রাম মটরশুটিকে ওই তেলের মধ্যে একটু সাতলে নিচ্ছি মটরশুটিটাকে কিন্তু খুবই কম সময় সাতলাতে হবে না হলে কিন্তু মটরশুটি ফাটতে শুরু করবে মটরশুটিটা আমার সাতলানো হয়ে গেছে এবার আমি তুলে নিলাম এবার এই কড়াইয়ের মধ্যে আরও টু টেবিল স্পুন সরষের তেল আমি দিয়ে গরম করে নিয়েছি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুটো তেজপাতা দুটো শুকনো লঙ্কা আর ওয়ান টি স্পুন পাঁচ ফোড়ন সমস্ত ফোড়নকে তিরিশ চল্লিশ সেকেন্ড একটু ফ্রাই করে নিচ্ছি ফোড়ন থেকে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার বেরোচ্ছে তখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম ওয়ান টেবিল স্পুন আদা বাটা আদা বাটাটা খুব ছিট আছে তাই জন্য একটু জল দিয়ে আদাটাকে সুন্দর করে একটু কষিয়ে নিচ্ছি এর মধ্যে হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেবো তেলের মধ্যে হলুদ গুঁড়োটা দিলে কিন্তু খুব সুন্দর একটা কালার হয় এবার সব মশলাকে একটু কষিয়ে নিচ্ছি আদাটা কষানো হয়ে গেলে এর মধ্যে চিড়ে রাখা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি চার পাঁচটা আর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন জিরে গুঁড়ো জিরে গুঁড়োটা দিয়েও একটু এক মিনিটের মতন কষিয়ে নিচ্ছি আপনারা কিন্তু নিজেদের ইচ্ছা মতন ঝালটা দিতে পারবেন এবার ভেজে ধুয়ে রাখা চাল আর ডালটাকে আমি দিয়ে নিচ্ছি আর চাল ডালটাকে দিয়ে সমস্ত মশলার সাথে ভালো করে একটু মিশিয়ে নিয়েছি এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন চিনি দিয়ে দিলাম ওয়ান টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো হলুদটা আমার একটু কম মনে হচ্ছিলো তাই জন্য একটু হলুদ গুঁড়ো দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন নুন এবার সব মশলাকে ভালো করে আরও একবার মিশিয়ে ডাল আর চালটাকে সুন্দর করে একটু ভেজে নিতে হবে এটা ভাজতে কিন্তু টাইম লাগবে পাঁচ থেকে ছয় মিনিট হাতে একটু সময় নিয়ে সুন্দর করে ভাজতে হবে তাহলে কিন্তু খিচুড়ির টেস্টটা খেতে খুব ভালো হয় বুঝতে পারবেন চাল আর ডালটা ভাজা হয়ে গেছে একটু ভারী মতন হয়ে যাবে আর দেখবেন এক এক জায়গায় একটু জড়ো হয়ে আসছে এবার আমি এর মধ্যে এক লিটার মতন গরম জল দিয়ে দিলাম অবশ্যই গরম জলই দিবেন ঠান্ডা জল কিন্তু দিবেন না এবার ভেজে রাখা আলু আর গাজরটা প্রথমে দিয়ে দিলাম কারণ আলু আর গাজরটা সেদ্ধ হতে একটু সময় লাগবে বেশি ভালো করে নাড়াচাড়া করে সব মিশিয়ে নিচ্ছি অপেক্ষা করছে খিচুড়িটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত খিচুড়িটা ফুটতে শুরু করেছে এবার আঁচটাকে মিডিয়ামে দিয়ে এটাকে ঢেকে দিলাম দশ মিনিটের জন্যে দশ মিনিট পরে ফিরে এসেছি দেখুন জলটা কিন্তু শুকিয়ে গেছে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সেই ভেজে রাখা মটরশুটি টমেটো আর ফুলকপি এর মধ্যে কিন্তু জল লাগবে চাল ডালটা এখনো সেদ্ধ হয়নি সবজিগুলো সেদ্ধ হয়নি তাই জন্য দিয়ে দিচ্ছি আরও হাফ লিটার মতন গরম জল খিচুড়িতে কিন্তু এইভাবে বারে বারে করে জল
রান্নাটা আমাদের হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম ওয়ান টি স্পুন ঘি আর ওয়ান টি স্পুন গরম গরম মশলার গুঁড়ো ঘি আর গরম মশলাটাকে খুব ভালো করে এর সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি এটা কিন্তু ঠান্ডা হলে আর একটু জমে যাবে এবার ঢাকা দিয়ে এই অবস্থায় রেখে দেবো দশ মিনিটের জন্য আজটাকে বন্ধ করে দিয়েছি দশ মিনিট পরে পরিবেশন করেছি আমি আলুর দমের সাথে তো কেমন লাগলো আমাদের আজকের রেসিপি সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো খান সুস্থ থাকুন আবার দেখা হবে এরকম একটা সুন্দর রেসিপির সঙ্গে